Hi po, ito po muli si Ate Zen mula sa Easy Excel with Zen. In this video po, pag-uusapan natin si Aging of Accounts. One way of conveying a meaningful report or data is through aging of accounts. So, kinakategorize po natin yung ating mga data based sa value or based sa number of days. So, ano nga pong mga accounts ang ini-age natin or ginagawa natin ng aging? So, ito po yung accounts receivable, accounts payable, inventory, petty cash, and any other GL accounts. So, ano mang data na meron tayo, pwede natin siyang gawa ng aging based sa requirements natin. Ngayon po, gagawa tayo ng aging of accounts sa ating spreadsheet uh, using some ifs and if function. So, let's proceed po sa ating Excel file. Ito po yung ating data extracted from another file. Basically po, ito po yung ating mga outstanding invoices as of September 30, 2020. Ngayon po, gusto nating malaman how old na po ang mga invoices na to. So, kailangan natin ngayon malaman how many number of days ang bawat isa. So, magdadagdag po tayo dito ng additional column na number of days. Ayan po. So, start na po tayo ng formula equal sign. And then, yung report date minus yung invoice date or posting date. And then, enter. So, pag kinapi po natin itong formula sa next line, ang mangyayari po is yung report date, okay, nagbago po siya. Check po natin. Yung report date sa unang formula is nasa J1. Ito po, nasa column J, line 1. Nung kinapi natin siya, naging J2. So, always po, i-fix natin ang ating formula para hindi po magkaroon ng problema. So, lagay lang po natin si cursor sa gitna ni J at saka ni 1. And then, click po natin si F4. Doon po sa mga bagong laptops or computer ngayon, i-press nyo po si Fn, yung function, Fn, F4. Ayan po. And then, enter. Okay po. And then, how to copy is just... Uh, put your cursor in that particular cell and then pag nakita nyo po si um, plus sign, i-double click nyo lang po. So, na-copy na yung formula till the last line item, till 4,500 line items. Ayan po. Ngayon naman, kailangan na natin i-categorize ang ating data based on number of days. So, gumawa na po ako ng uh, category. Ito po yung ating mga category. So, less than or equal to 7 days. Less than or equal to 14 days, less than or equal to 21 days, less than or equal to 28 days, and above 28 days. So, paano natin siya ikakategorize? Magamit po tayo ng if function. So, magdagdag tayo dito ng additional column. So, aging. So, umpisan natin with an equal sign. Okay? Then, if, open parenthesis. So, ano yung condition natin? Ano yung mga arguments? So, logical test, value if true, and value if false. So, itong una pong argument is, ano yung condition natin? And then, yung sumunod na argument, if the condition is correct, ito yung ibibigay mo sa aking sagot. Then, if the condition is wrong, ito yung sagot. Ayan po. So, umpisahan na natin. If F2, which is yung number of days, is less than or equals to 7, then, ang then po is kama, okay? Then, sabihin mo sa akin na within one week. So, ito na po yung una nating category. Na, pag na niya yung less than or equal to 7, it's, ang category niya is within one week. What if false? So, if, yan na naman. So, kama, huwag niyo pong kakalimutan ang ating mga kama. So, gagawa ulit tayo ng isang if. If, open parenthesis, so F2 is less than or equal to 14 days, then quotation mark 2 weeks. So, napansin nyo po, pag naglalagay ako ng number sa ating formula, itong 7 at saka 14, wala tayong quotation mark. Pero pag text, okay, ito po, ganyan po nito, even though may number sa gitna niya, pero in a form of text yung, yung nilagay natin, dapat maglalagay tayo ng open quotation and end with a quotation. Ganyan din po ang ginawa natin dito. Okay po? So, 
Kama ulit, if false, another if ulit tayo. So, if, open parenthesis, F2 is less than or equals to, ano tayo, 21 days, then, quotation mark, 3 weeks, yan po. Then, quotation mark. Then, kama ulit. Another if, if, parenthesis, F2 is less than or equals to 28, then, quotation mark, ano na po, is 4 weeks, quotation mark, and then, comma, pang last na po tayo na if, if, parenthesis, F2 is greater than 28, then, or comma, quotation, above 4 weeks. And then, end it with the quotation. So, again, tatandaan nyo po na uh, yung mga comma dapat properly, uh, sa proper place po siya at yung mga text po natin dapat may quotation mark. Ayan po. So, if napansin nyo, ilang if po yung ginawa natin? 1, 2, 3, 4, 5. Limang ifs. And ilang parenthesis, open parenthesis, 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon po, i-close natin din siya ng 5 parenthesis. So, 1, so, klinos po niya itong unang if. 2, klinos niya yung pangalawang if dito. 3, klinos niya ito. Nakita niyo po, nagkukulay. 4, and then 5, yung pinakaunang parenthesis. Ayan po, nagkulay yung unang parenthesis. And then, enter. So, hindi na po natin kailangan i-fix yung ating formula na F2 kasi same column naman tayo and kailangan natin siyang mag-move pa baba. Ayan po. So, i-copy lang natin yung formula to the rest of the line items by doing double click. Ayan po. So, meron na tayong uh, aging of each uh, invoice. Pwede na tayong mag-create ng report based on this data. And normally, ang ginagawa po natin is gumagawa tayo ng pivot table. And i-arrange na lang natin yung ating mga data dun sa pivot table. But this time, magpapakita ko sa inyo ng another way of preparing an aging using a table format and gagamit po tayo ng sum if formula. So, nandito po ako sa kabilang worksheet sa report. Ayan. So, nag-create na po ako ng table. Okay po. So, nandito na yung name ng ating mga customer. And sa column heading is yung category ng ating aging. So, within week 1, one week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, and above 4 weeks. Ngayon po, i-total natin yung total invoices per customer per classification. So, gagamit po tayo ng sum ifs formula. So, umpisa na po natin. Equal sign. Then, sum ifs. Okay? Open parenthesis. Andito po yung mga argument natin. So, yung, yung sum range, kung ano po yung column na gusto nating isum. And then, yung criteria range, kung ano po yung criteria, nasan po yung criteria range natin. And, criteria. Okay po? So, itong criteria range at criteria, pwede po tayong magdagdag as much as we want. Okay po? So, kaya po sum ifs kasi marami siyang uh, condition. Pag isa lang po yung criteria natin, sum if lang is enough na, walang s. So, proceed po tayo. Sum ifs, ano yung gusto natin, gusto natin i-total? So, balik tayo sa ating aging of accounts na worksheet. Ang gusto natin i-total ay si column E. So, hinighlight po natin yung buong column E. And then, comma. Hingin po natin ang comma. Okay? Then, criteria range. Asa po yung first criteria range natin? Ito pong customer name. Okay? So, i-highlight po natin si buong customer name. So, column C. And then, next, alin ang criteria natin? So, criteria range, then criteria. Kama, punta tayo sa ating report. Ang criteria natin ay si customer name. Okay po, doon sa specific na cell na yon. And then, kama. Yan po yung first condition natin. Si column C and then sa A5. Meron pa po tayong isang condition, yung classification ng age natin, yung aging natin. So, balik tayo sa aging of accounts na worksheet. Highlight natin si buong column G, wherein nandun yung ating aging. Then, comma, 
Balik tayo sa ating report for the criteria. And then, B4. And po, then close it with the parenthesis. So, check po natin yung formula natin kung meron tayong kailangan i-fix or i-lock. Si column E, kailangan po natin siyang i-fix. So, lagyan po natin siya ng dollar sign using F4. Okay? Or function F4. And then, si column C, function F4. Si A5, nasan ba si A5? Ito po si A5. So, kailangan natin mag-move yung formula natin pababa kasi iba-ibang customer. Ayaw natin siyang mag-move to the right. Okay po? So, ang i-fix natin ay si column A lang. So, shift 4. Yan po, hindi ko po nilock si 5 kasi need natin siyang mag-proceed um, sa next line item. And then, si column G, function F4. And then, si B4. Nasaan si B4? Ito po si B4. So, kailangan natin siyang mag-move to the right para po mag-move sa category. So, if we fix po natin si line 4, ayaw natin siyang mag-move pa baba. Gusto natin pa right. So, if we fix natin si line 4 using shift 4. Ayan. So, may dollar, line, may dollar sign lang si 4. And then, enter. Ayan na po. Meron na po tayong amount sa... Uh, ABC na customer within one week. So, i-copy na po natin ang ating formula to the rest of the line items and to the rest of the columns. Ayan po. And then, lagyan na rin po natin ng total per category, per age. So, equal sign, sum, open parenthesis, and then highlight lang natin lahat ng amount, and then close, enter. Then, copy, control C, and then, enter. Same way po dito, per customer, ito total na rin natin. So, equal sign, sum, open parenthesis, and then, highlight po natin lahat ng amounts. Okay? Then, close parenthesis, enter. Copy po natin yung formula, control C, and then, highlight sa ibang line items, enter. So, ang total value po natin ay 97,187. I-counter check lang po natin kung tama. So, maglalagay po ako dito ng sum. So, 97,187,251. Ayan po. So, meron lang po siyang uh, decimal. Ayan. So, per age po. Tingnan lang natin yung isang age. So, yung within one week. Ano po yung total? Okay. Sum. Ayan po. Ay, ito, total natin ay yung range lang na yun. Okay po. So, 1150484. So, tama po yung naging resulta ng ating sum ifs. So, ngayon po, kung magdadagdag ako ng data, kung nari may bago po akong data, dadagdag ko sa ating main file, then paste po natin doon sa ating main file sa the last item. Ayan po. And then, just copy the formula to the last item, or last line row, or last row. Double click lang po natin siya. Check po natin yung ating formula kung uh, na-capture pa niya yung bagong data. Ayan po. So, naging 161 na siya. So, nakuha niya po yung value ng mga bagong data na in natin. So, ito po yung kagandahan ng table uh, tabular form using sum is formula. So, umpisa lang po medyo hassle kasi gagawa kayo ng formula. Pero once na na-set up nyo na po yung inyong sum ifs formula, every time na mag add kayo ng data, automatic na po na ika-capture niya, ika-calculate na niya yung mga values. Unlike po sa pivot table, kailangan nyo palitan niya inyong source data, kailangan nyo siyang i-refresh. So, to avoid that refreshing and all, uh, try nyo pong gumamit ng ating uh, table using sum ifs. Ayun po. So, hopefully nakatulong po sa inyo ang simple guide na to and may apply nyo po sa inyong mga data. Makagawa na rin po kayo ng inyong mga AG. That's it for now and please don't forget to subscribe to my channel and share this video. And if you have comments or suggestions or some queries, please write it down in the comment section and I will address them. So, salamat po. Bye everyone. God bless. Keep safe.